హలో అండి ఈ వీడియోలో డిప్లొమా థర్డ్ సెమిస్టర్ ఈసీ వాళ్ళకి నెట్వర్క్ ఎనాలిసిస్ సబ్జెక్ట్ నుండి అంటే సి ట్వంటీ రెగ్యులేషన్ వాళ్ళకి అలానే సి ట్వంటీ త్రీ రెగ్యులేషన్ వాళ్ళకి కూడా యూజ్ అవుతుంది ఫిఫ్త్ యూనిట్ నుంచి పై టైప్ ఎటినియేటర్ని ఎలా డిజైన్ చేయాలో ఈ వీడియోలో చూద్దాం ఆల్రెడీ మీకు ఫిఫ్త్ యూనిట్కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ కానీ డెరివేషన్స్ కానీ అన్నీ ఉన్నాయండి ఛానల్లో ఎవరైనా చూడని వాళ్ళు ఉంటే చూడండి మీకు యూజ్ అవుతుంది అంటే ఈ వీడియోలో అయితే పై టైప్ ఎటినియేటర్ని ఎలా డిజైన్ చేయాలో చూద్దాం డిజైన్ ఏ పై టైప్ ఎటినియేటర్ టు గివ్ ట్వంటీ డెసిబల్స్ ఎటినియేషన్ అండ్ టు హ్యావ్ ఏ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ వోమ్స్ ఓకే మనకి పై టైప్ ఎటినియేటర్ని డిజైన్ చేయాలి ఇలా ప్రాబ్లం ఇచ్చిన తర్వాత సొల్యూషన్ అని పెట్టండి సొల్యూషన్ అని పెట్టి గివెన్ డేటా ఏదైతే ఇచ్చారో ఆ గివెన్ డేటాని నోట్ చేయండి ఏమేమి ఇచ్చారు మనకి గివెన్ డేటా హెటినియేషన్ ఇన్ డెసిబల్స్ ఓకే ఎంత ఇచ్చారండి డి ఈక్వల్ టు ట్వంటీ డివి ట్వంటీ డెసిబల్స్ ఇచ్చారు అలానే క్యారెక్టరిస్టిక్ ఇంపార్టెన్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఇంపార్టెన్స్ ఆర్ నాట్ అంటాం కదా ఆర్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఎంత ఇచ్చారు మనకి హండ్రెడ్ వోమ్స్ ఇచ్చారు ఇలా గివెన్ డేటా రాయాలి రాసిన తర్వాత మనం ఏం డిజైన్ చేయాలి పై టైప్ ఎటినియేటర్ని డిజైన్ చేయాలి పై టైప్ ఎటినియేటర్ అండ్ మనకి పై అంట్ ఎలా ఉంటుంది షేప్ ఎలా ఉంటుంది ఆ దాన్ని బట్టి ఇవన్నీ కూడా మీకు ఎప్పుడు తెలుస్తాయి పిటి టైప్ ఎటినియేటర్ పై టైప్ ఎటినియేటర్ అవి డెరివేషన్ ఉంది కదా ఆ డెరివేషన్ అన్ని ప్రిపేర్ అయితే మీకు ఒక ఐడియా ఉంటుంది అవి ఏమి ప్రిపేర్ అవ్వకుండా డైరెక్ట్గా ప్రాబ్లంకి వస్తే ఏమీ అర్థం కాదు ఇది పై టైప్ ఎటినియేటర్ ఈ పై టైప్ ఎటినియేటర్లో ఇదేమో ఆర్ వన్ ఇది ఆర్ టూ ఇది కూడా ఆర్ టూనే ఇదేమో ఆర్ నాట్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఈ దీన్ని డిజైన్ చేయాలి ఈ పై టైప్ ఎటినియేటర్ని డిజైన్ చేయాలి డిజైన్ చేయాలంటే మనకి ఏమేమి తెలియాలి ఆర్ వన్ ఆర్ టూ వాల్యూస్ తెలియాలి ఓకే ఆర్ వన్ ఆర్ టూ వాల్యూస్ తెలియాలి అంటే మన ముందు అసలు ఆ ఫార్ములాస్ ఏంటో మనకు తెలియాలి ఏంటండి ఫార్ములా ఇవి ఈ ఫార్ములా ఇప్పుడు నేను రాసే ఫార్ములాస్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి అంటే మీరు డెరివేషన్ నేర్చుకుంటే ఆ డెరివేషన్ నుంచి వస్తాయి ఆర్ వన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకోండి ఆర్ వన్ ఫార్ములా ఏంటి ఆర్ నాట్ ఆఫ్ ఎన్ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ బై టూ ఎన్ ఇది ఆర్ వన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మనకి గివెన్ డేటాలో ఆర్ నాట్ ఇచ్చారు బట్ ఎన్ ఇచ్చారా ఇవ్వలేదు ఆ ఎన్ అనేది తెలిస్తేనే మనం ఆర్ వన్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయగలం అంటే ఫస్ట్ ఏం చేయాలి ఎన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఎన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఫార్ములా ఏంటి ఎన్ ఈక్వల్ టు యాంటీ లాగ్ బేస్డ్ ఎన్ డి బై ట్వంటీ ఇది ఫార్ములా ఓకే ఎన్ ఈక్వల్ టు యాంటీ లాక్ టెన్ డి బై ట్వంటీ ముందు దీన్ని బట్టి మనం ఏం చేయాలి ఎన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఏం రాస్తాం యాంటీ లాగ్ టెన్ మనకి డి తెలుసుగా ఎంత ఇచ్చారు డి ఎటినేషన్ ఇన్ డెసిబల్స్ ట్వంటీ ఇచ్చారు కదా ట్వంటీ బై ట్వంటీ అది ట్వంటీ బై ట్వంటీ అంటే ఏమవుతుంది యాంటీ లాగ్ బేస్డ్ టెన్ ఆఫ్ వన్ అవుతుంది కదా యాంటీ లాగ్ బేస్ టెన్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వాల్యూ అంటే అంటే టెన్ అంటే ఎన్ తెలిసింది ఎన్ తెలిసింది కాబట్టి మనం ఆర్ వన్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు కదా ఓకే ఇప్పుడు ఆర్ వన్ ఫార్ములా ఏదైతే ఉందో దానిలో ఈ టెన్ అని సబ్స్ట్యూట్ చేయండి అంటే ఆర్ వన్ ఈక్వల్ టు ఆర్ నాట్ అంటే ఎంత అండి హండ్రెడ్ కదా హండ్రెడ్ ఆఫ్ ఎన్ స్క్వేర్ అన్నాం ఎన్ స్క్వేర్ అంటే ఎంత టెన్ కదా టెన్ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ బై టూ ఇంటూ టెన్ సింప్లిఫై చేస్తే ఏమవుతుంది హండ్రెడ్ ఆఫ్ 10 స్క్వేర్ అంటే హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ మైనస్ వన్ అంటే నైంటీ నైన్ నైంటీ నైన్ బై టూ ఇంటూ టెన్ ట్వంటీ ఓకే ఇది సింప్లిఫై చేస్తే మీకు వచ్చిన వాల్యూ ఫోర్ నైంటీ ఫైవ్ ఓమ్స్ వచ్చింది ఓకేనా అంటే మనం ఆర్ వన్ తెలిసింది ఆర్ టూ కూడా తెలియాలిగా అంటే ఆర్ టూ ఫామ్లో కూడా మనకు తెలియాలి ఆర్ టూ ఫామ్లో ఏంటండి ఆర్ నాట్ ఆఫ్ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై ఎన్ మైనస్ వన్ ఇది ఫామ్లో ఆర్ టూ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఫామ్లో ఆర్ నాట్ ఆఫ్ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై ఎన్ మైనస్ వన్ ఆర్ నాట్ ఎంత హండ్రెడ్ కదా ఎన్ ప్లస్ వన్ ఎన్ అంటే ఎంత మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం కదా ఎన్ టెన్ కదా టెన్ ప్లస్ వన్ బై టెన్ మైనస్ వన్ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది హండ్రెడ్ ఆఫ్ టెన్ ప్లస్ వన్ అంటే లెవెన్ టెన్ మైనస్ వన్ అంటే నైన్ ఇలా సింపుల్ లెవెన్ బై నైన్ వేయండి వచ్చిన వాల్యూతో ఇంటూ హండ్రెడ్ చేయండి చేస్తే మీకు వచ్చిన వాల్యూ వన్ ట్వంటీ టూ పాయింట్ టూ టూ ఓమ్స్ వచ్చింది అంటే ఇప్పుడు ఆర్ వన్ వచ్చింది ఆర్ టూ వచ్చింది మనకి దీన్ని బట్టి పై టైప్ ఎటినియేటర్ డిజైన్ చేయొచ్చు కదా డిజైన్ చేయడం అంటే ఏమి లేదు పై టైప్
అప్పుడు చాలా నీట్గా ఉంటుంది ఫుల్ మార్క్స్ కూడా పడతాయి జస్ట్ వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి వదిలేయకండి ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తేనే మీకు ప్రాబ్లం అనేది కంప్లీట్ అయినట్టు ఆర్ వన్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది ఆర్ వన్ వాల్యూ ఫోర్ నైంటీ ఫైవ్ ఓమ్స్ వచ్చింది ఆర్ టూ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది వన్ ట్వంటీ టూ పాయింట్ టూ ఓమ్స్ వచ్చింది ఇక్కడ కూడా ఆర్ టూ ఉంది కదా అంటే వన్ ట్వంటీ టూ పాయింట్ టూ ఓమ్స్ ఇది ఆర్ నాట్ ఆర్ నాట్ ఆల్రెడీ గివెన్ డేటాలోనే ఉంది కదా ఎంత ఆర్ నాట్ హండ్రెడ్ ఓమ్స్ ఓకే ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తేనే మీకు ప్రాబ్లం అనేది కంప్లీట్ అయినట్టు చాలా ఈజీయే కదా అర్థమైందా అర్థమైతే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలానే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్